Maar jouw goeie moore, jylle kan maar sit, dankie. Is dit nie een rustige atmosfeer wat jy is? Prijs die Heere daarvoor. En wat my thema is, die thema van my, my preekse thema is, God sy hart. Wat een moore God sy hart, met jylle nie jou. Maar dit het, dit het, een component van seer. Ek het een paar vraag wat ek, wat, wat ek in jylle wil vraag. Die eerste vraag wat ek wil vraag is, het jy al ooit daarom gedink dat God ook seer krijg? Dink ons daarom dat God seer krijg? Ek wonder of dit nie al my wijks is wat die ding so saai vertel. Het jy al ooit daarom gedink dat God seer krijg? Enige iemand wat my wil antwoord. Het jy al ooit, jy weet wat sy woord beteken die woord mediteer? Die, 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 die mense van die nieuw uit gebruik meditatie baie. En ek denk daarom maak jy ons een bykie weg van die woord mediteer, al want ons is opperpap, ons word aan die nieuw uit mense. Ne? Maar die mediteer waarvan ek praat is om die bybelversie wat jy lees te oordink. Die bybel sê, die Heere sê, dat ons moet die wet van die Heere op ons hartstafel sê, en ons moet oordink dag en nacht. As ons opstaan, as ons gaan, as ons gaan sit, as ons gaan leen, as ons skrif wat het sê, ek het nou nie, my preek gaan nie oor daai, daai nie stuk het nou nie, daai skrif by my nie, maar dit is wat die bybel sê, dat ons moet doen, dit, en die rede hoekom ek dit nou noem, is van mediteer. Het jy rechtig waar al van sit, en gaan dink, wat het Jesus gedoen vir jou? Jou, as ek sê gaan sit en gaan dink, praat ek van, het jy jou in sy voetsporen gesit, sy skoene gesit. Een mens krijg sympathie, een mens krijg empathie. Sympathie is, ek sympathiseer met iemand wat iemand aan die dood afgestaan het, maar ek weet nie hoe dit voel nie, want ek het nog geen kind verloor nie. Empathie is, wanneer ek iemand aan iemand met iemand gaan empathiseer wat sy vader of sy moeder aan die dood afgestaan het, want ek het al my pa verloor. So die verskil is, ek weet hoe dit voel. En wanneer ek nou vraag, het jy al ooit gaan dink oor, weet jy wat Jesus voel? Wat God die Vader voel, wat die Heilige Geest voel? Ons dink nie daar aan nie. Want die lewe, ons eie lewens, is te veel vol seer. En te veel vol al die goed wat ons nie, wat ons nie met tevrede is nie. En te veel van al ons probleme, en te veel van al ons dinge wat ons nie het nie, wat ons graag wil hee, ensovoorts, ensovoorts. En dis die goed waar ons loop en mediteer. Is ek recht of is ek verkeerd? Nou God het ons gemaakt en God het ons gemaakt omdat hy met ons verhouding wil hee. En ons het gegaan en ons het die duivel verkies. En as ek praat van ons, dan praat ek van die mens. Al die mense. As gevolg daarvan het is, 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 is weggevat, God het ons self weggevat van, van, van die mens af, want God en sonde is nie, is nie deel van sy karakter. So daarom het hy om weggevat, en hy het ons uit die tuin van Eden uit gehaal, dit is eindelijk ek sê die was ons geleverd, as ons, as die sonde van die gebeur het. En hy het ons uit die tuin van Eden uit gehaal, en hy het die tuin van Eden afgesteer, en hy het ons gesit, en hy het gesê, nou sal jylle hard werk, want die op die grond sal vir jylle doorings en distas voortrek, en die arme vrou is, en hy sal nou pijn hee wanneer hy bekraaf. So ons ken pijn, nee. Ek weet nie, daar is die tyd vrouwens wat sê, dit sal 10 kinders nog hee, en dier die kraam en alles gaan, en ja, ek weet nou nie dan, ek weet nie of hy die pijn gehad het, ek verstaan daar is vrouwens wat nou hoop pijn vir ons het, so het nie soveel pijn. Maar, maar ja, dit het heel gehoord van ons besaan en van ons lewe. Maar weet jy nou wat nou, het jy nou ooit daar aan gedink dat God sy hart seer gekry het, weet ek, wat gebeur het? As jy, met jou kind praat. Wat sê wat jou? As jy met jou kind praat, en jou kind luister nie na jou, en jou kind gaan en hy gaan drink, en hy kom in die ongeluk en hy het seer gekry, wat kry jy? Behalwe nie van die kwaad, ek praat nie van dat jy kwaad is nie, wat in die geluister nie, maar wat, wat kry jou hart? Seer. 
so het God ook seer gekry met wat gebeur in die skepping. En dier alle jare het hy een plan probeer maak om ons terug te kry na die verhouding met hom toe. Hy, ons allemaal weet, die wereld het aangegaan, die wereld het doos geword en die skrifgedeelte waarvan ons jandel praat is Genesis 6 vers 6. Dit het om berouw dat hy die mens gehaal gemaakt het. En wat sê hy dan? En daar was smart in sy hart. So wie van ons het al geweet, of het al gevoel, of het al ervaar, hoe seer maak liefde? Liefde maak seer. Ek het al, ek het die liefdes te leerstelling gehad, en vir jare het ek geloop met die dolk in my hart. En dit het vir my fysies gevoel, of die mens hier sê, en elke keer maak ek net so, en die seer, is een diep seer. Is een seer wat seer is. So ons weet dat liefde seer maak. Om liefde hee maak seer. Waar kry ons die seerste? In ons hewelings verhoudings. Jy maak jou man of jou vrou die seerste met jou aksies. Dit is nou maar net so. Dit is nou maar net so. Dit sal ons die seerste kry. As ons nou kyk na, het jy al ooit daarom gedink dat God seer kry, wil ek nie daarby noem dat te leerstellings bring seer kry. En seer kry bring berouw by God, gaan vir julle later meer van dit sê. Seer kry bring ook by ons berouw, want as ons seer kry oor iets, dan herdink ons bykie daarover. En dan die liefde wat seer, want want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige woord is seer gegeet, so elke wat in God nie verloor mag gaan nie, maar die enige leven kan nie. Ek dink nie dit was vir die vader makkelijk nie, of sê, sy seer gaan nou gaan nou sterf nie. En ek dink ook nie, dit was vir Jesus makkelijk om ja te sê. As ons kyk naar die getuin van Gethseman nie, hy het gebakleid daarteen, sy vlees het gesê, nie, jylle, as ek lief nie, as die die beker nie, kan my verby gaan. Maar wat het liefde gedoen? Liefde het om vastgaan, wat hy dit moest doen. Jesus weet, hoe voel dit, as hy iemand anders te sien, wat sê nie, die liefde wat al die saam van Johannes 11 vers 33 sê hy, toe Jesus haar dan sien ween, en die jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geboord in sy geest en om ons stel. En die verre ander vers is as Lukas 7 vers 12 en 13, dit was die ma wat sy kind dood gegaan het, en hy het gesien sy ween, en hy sê, en die jode haar sien het hy innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moet die ween nie. So wat is Godse hart? Godse hart ken hierdie seer. Hoekom ken hy hierdie seer? Want hy het self deurgemaak. Hy weet wat het is om so lief te hee dat het seer maak. En hy weet wat het is om verwerkt te word. Ek dink ons allemaal nie so het al verwerkt en ervaar. As jy nog nie het nie, is dit een wonderlijke ding, as jy dit nog nie ervaar. Verwerping maak seer. Dit maak seer om te besef jy door nie aanvaar vir wie jy is en hoe jy is en wat jy is. Dit maak seer om allemaal van ons is gebore met in ons binneste een begeerte to be accepted and to be loved. Allemaal van ons. Dit is een ding wat elke mens het, daar is nie een mens, jy kan hoe lelig en hoe skeef en hoe groot en hoe maar en hoe klein en hoe wit en hoe kort en hoe alles wat ook al wees, wat een ras, wat een geslag, wat een alles wat al wees, allemaal soek liefde en aanvaarding. Hoekom soek ons dit, want die tyd van ene het gemaakt, dat ons van God geskui is, en nou soek ons dit. Want ons is gemaakt om te behoort, om God te behoort. Nou dit alles wat gebeur het, maak Godse hart so seer. En dier al die jare het hy ons probeer net, as ons nou kyk na wat met Noah gebeur het, die Heere het, die Heere was kwaad, hy wil die hele wereld vernietig het, alles, 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 alles. En toe sê hy nie, hy sê die rechtvaardige man, en hy het Noah uitgekies en die Heere het weer probeer. 
en so vrind die waar gaan die mense deur, gaan achter goede aan, ander goede, goed wat nie goed is vir hulle nie, nou kan ons ons self die vraag vraag, hoekom, los die ons nie net, en ons weet ook man, hoekom doen die heren dit, wat is dan so moeilik daar omtrend, want die heren weet, die ander goede is nie goed vir ons, die heren weet dit wat daar uitspreid, doen ons as mens skade, en die heren het ons gekree hy, omdat hy vir ons omgeen, omdat hy vir ons lief het, omdat hy wil het, omdat ons goed gaan, hy wil nie hee ons met hierdie slechte ding in ons leven hee, en daarom het die Heere toe vernoog genoem. En so die Heere het so die werk al so het aangegaan, elke keer as die volk afgedwaal het, het die Heere iemand opgerig. Julle ken die richters, julle weet hoe die Heere het, hoe die Heere het. Maar het julle ooit daar aan gedink, dat ons ook skuldig is om ons sê te maak. Ek wil net hee, jy moet weet, die preek is nie een preek slaan preek. Het is nie een slaan preek nie, so luister my net klaar uit. Ek gaan slaan goed sê, maar het is nie een slaan preek nie. Weet jy, die jyre wil nie hee, ons moet verloor gaan nie. Daar is twee plekke, die jimmel of die hel. Hy wil nie, dit is sy hart, Godse hart is, dat ons nie verloor moet gaan nie. Godse hart is, dat ons gered moet wees. Daarom het God gekom, en het elke keer een plan gemaakt, en is, en toe het die volk Israel geroep, en het hy verbond met die volk Israel gemaakt, en hybeliks verbond met hulle aangegaan, en gesê, dit is ook wat hy julle moet leef. Hoekom het hy dit gegeen, want hy het geweet die mens in homself gaan homself vernietig. Wat in die tyd van Eden gebeur het, wat in ons deen aangekom het, gaan ons vernietig. Want die Satan is nie tevrede nie, want hy wil God wees. En wat is die teiken, die mens? Nie die wereldse goed en die gebouwe nie, soos wat oorloos, soos wat lande oorloos tegen mekaar voel, voor oor olie en ander ander sikkel goeders. Nee, 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 die oorlog wat die duivel aan die gang het, is om ons wat Godse geskabe wezens is, met wie God een innige en diep verhouding wil hee, te verwoes. Want hy het, hy het ons nie lief nie, hy het net ons self lief. Soos hy vir jou vertel, sop stories, dan wil ek nou vir jou sê, hy gaat een dag vir jou uitlaag want hy het nie liefde in hom nie. God is liefde. Die liefde wat hy dalk gehad het, toe hy nog in die hemel was, voor hy uitgeskop het, is in afval daar geloos, is die saam het om. So, so God het smart gehad, Jesus het smart gehad, die Heilige Geest het smart gehad, en hy het kom sterk vir ons, en ons is gereed, Maar ons leven is so op een manier wat om nie behaag. En ek het vir julle verochtend gesê, ek praat met myself ook. Ek praat met myself ook. En die Heere is baie ernstig bezig met my, wat Antoinette is. Oor my prioriteite, om het recht te kry. Daar is een mythe, daar is een pastoor wat sê, tyd is een mythe. Daar is nie thuis, jy sê, daar is nie tyd nie. Ek het nie tyd om bybel te lees nie, en ek het nie tyd om te bid nie, en ek het nie tyd om kerk toe te gaan nie, en ek het nie tyd om dinge van die Heere te doen nie. Ek het nie tyd nie. En is ons allemaal nie maar skuldig nie, ek het nie tyd nie. Ons allemaal is skuldig. Maar die mythe daarvan is, as jy iets gerig graag wil doen, sal jy tyd maak as jy rarig graag wil doen, sal jy tyd maak. Sê, as jy rarig wil rugby speel, ek die goede nie, jy speel rugby, maar as jy rarig wil, dan gaan jy tyd maak om te oefen. Weet jy wat nou? Ek wil nie die hele die ding is, is een preek sê nie. Weet jy wat nou? Die Heere wil nie hee ons met vrienden. Die Heere wil ons red, die Heere wil nie, hy wil nie, en ek dink, dit is ook om die Heere vanmorgen met ons praat. 
Hy wil hee, ons moet, ons moet terugkeer na ons eerste lief. Hy sal jy het nou die dag tot die redding gekom. Ek gaan jou nou nog groot spot sê. Hoe voel, hoe, hoe voel dit? Voel dit, voel dit soos jy verlief graag met elkaar. Voel dit erge, voel dit, hoe voel dit? Probeer dit net, ek weet mans is moeilik met gevoel, maar probeer dit vir my sê, wat jy kan nie wacht En, en jy kan nie wacht om, toe jy en jy mekaar in die moed het, kon jy wacht om daar van kreeg. Nee, jy kon nie. Ek weet en so, nou pak die paar mense wat nou nie meer manne het nie, maar, maar, maar dink nie pikkie, toe jy en jy en mans ontmoet het. Ach nee, rechtig waar, maar so, dit is ons nou die alfa jou mega gewees. En die, die manne wat hulle vrou ons ontmoet het. Jy kon nie wacht om die girl vast te hou nie. Jy kon nie wacht om die boy vast te hou nie. <laughs> Moest die mense dit hou nie. Jy kon nie wacht nie, dit is al wat jy van gepraat het, dit het uit jou uitgeborrel. Sê die bybel nie, dit borrel, dit borrel, dit borrel na my nie. Borrel Jesus uit ons uit, borrel God uit ons uit, borrel die Heilige Geest uit ons uit. Nie, jy dit doen nie, dit doen nie, dit doen nie, dit doen nie. Die Heere gaf ons hier los. En dit gaan nie help ons sê vir hom, ek het nie tyd gehad nie. En ek sê weer vir jy, ek preek met myself, of vir myself. Sien jy dit, hoe wees dit so? Sien jy dit daar die voor, my so. Ek preek vir myself ook, mense weet jy wat na, die Heere kan enige tyd kom. Ons het gesien in die laaste twee jaar, hoe vinnig sterf vir mens. Ons weet die naam is die dood aan ons. Die Heere wil hee, ons moet sy woord lees. Jesus, soek jy vir Jesus. Soek jy vir Jesus. Hier is Jesus. Hier is hy. Dit is hy hierdie. Hier is Jesus. Hy gaan nie vir jou Jesus woord jy moet lees nie. En hy gaan nie vir jou Jesus woord as jy nie vir die oorbeheilige geest vraag om om te openbaar nie. Jesus is van die begin van die skrif tot die einde van die skrif. Johannes 1 vers 1 sê in die begin, en in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het God, het vrees geword en tussen ons gewoon. Dis Jesus hierdie. Het jy die achtergekom of jy misleiding is daar? Jy vir die tekens van die tyd, die einde is misleiding valse profete. Hier woord moet jy eet, eet jy hier die woord, eet jy om. Jesus sê vir sy disciples, jy moet my volg. Volg jy om volgens sy rigleine en sy karakter en wat hy vir jou sê. Of volg jy om vir volgens wanneer jy lis is om om te volg en hoe jy dit wil doen. Ek kan nie sê, ek ek dink ek gaan een baie rustige preek, jy my lyk my, ek is nou maar evangelistisch eenmaal om klaar. En siele is baie belangrijk vir my, ek dink vir die heren. So ek nou rarig vandag probeer om een proper preek te preek en mooi te staan, maar ek kan nie, want ek wil nie, jy moet verloore gaan nie. En ek en wat hier voorstaan, die pastoor wat hier voorstaan, en enig iemand wat die woord hier bedien, staan voor die heren dubbel. En ek wil nie voor die Heere gaan staan en vir die Heere sê, en, 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 Heere, ek het nie die waarheid gepreek nie, ek het nie die dag gesê, maak jou hart te recht met die Heere nie. Dink daar aan dat hy seer krij, omdat jy hom nie wil volg nie, omdat jy hom nie wil dien nie. En dan roep hy vir jou, hy berou, hy het elke keer berou, hy sê, as jy berou het en terugkeer na my toe, dan sal ek jou hoor, ek sal my laat vind. Hy sal nie wegkryk nie, want die dag as die Heere van jou af weg gaan beteken dit, dat jy het hom seer gemaakt. Die Bijbel sê, moet nie die Heilige Geest bedroef nie. Want hoekom nie die Heilige Geest gaan weggaan? Hy gaan nie saam met jou blij nie. En as jy die Heilige Geest weggegaan laat gaan het, dan ga jy iedereen moeder met achterkom, maar waar is die Heere? Hy is nie meer by my nie. Maar hy het elke keer berou, en hy het vir ons een voorbeeld, hy het die laaste ding wat hy gedoen het, wat hy, hy het sê in sy, hy sê in sy woord, hy sal nie berou daar in hy nie. Hy sal dit nooit terugtrek nie. Jylle kan gaan lees, die van jylle wat my papier wil, jy moet om aan haar die vijf vraag, sal vir jylle e-post en sneer, dat jylle my skrif te gaan kyk, want ek weet graag nie meer waas ek op my papier nie, maar ek gaan om ons weer kyk of jylle tenminste net die skrif kan gee. God sal om laat vind, 1 Kronike 28 vers 9, 2 Kronike 15 vers 2 en 4 en 15, Jesaja 65 vers 1, Wanneer ons besef dat ons moet met berouw na die Heere toe terugkeer, dan berouw die Heere dit hom en hy laat hom vind. 
Maar als ons in dat zondige toestand blij leef, dan gaan ons die Heere vind nie. Je gaat zonder die Heere blij. En je gaat dink je die Heere. Ek het gister aan toe ek bid, toe vraag Heere, ek vraag dat jy die mense wat vandag hier moet wees, moet stuur. Wat moet hoor. Dit is nie die moeite waard om te leef op die aarde met alles volgens jou wil. En as jy jou oor hier toe maak, is jy nie die hemel nie. Dit is nie die moeite waard nie. Dit is nie, dit is nie die moeite waard nie. Jesus het op die kruis gaan en het geweet wat het is om verlaten te voel. Het gesê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het, hy het dit vir ons gedoen. Hy het koninkryk van die jimmele, het hy verlaat vir ons. Alles wat daar was, al die baie mooi goed wat daar was, die vrede, die alles, alles wat daar was, het hy verlaat. En hy het besterf op die kruis vir ons. Die Bijbel sê, Matthies 7 vers 21 en 22, van vers 21 tot 23, en dit gaan ek vir julle lees, nie elke wat vir my sê, Heere, Heere, sal omgaan in die koninkryk van die jimmele nie, maar hy wat die wil doen van my vader, wat in die jimmele is, hy wat die wil doen van my vader, wat in die jimmele is, hoor wie, hy wat die wil doen van my vader, wat in die jimmele is, Godse hart is dat ons die wil moet doen, van die vader, wat in die jimmele is, as ons nie die wil doen nie, ek sê dit nie, Antoinette sê dit nie, die Bijbel sê dit, die woord, Jesus sê dit. Ek sê dit, Jesus' woorde ook nie, in Matthies, as nie ek wat dit sê. Nie amal wat vir my, maar baie sal in daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer, en in die naam duivels uitgedreive, en in die naam baie krachte gedoen het, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit gekend nie, gaan weg van my af, jylle wat ongerechtigheid werk. Hoor weer, nie elke wat vir my sê, jylle, jylle sal ingaan in die koninkryk van die jimmele nie, maar hy wat die wil doen van my vader. Ek daag jou uit, as jy nie weet, wat is die wil van die vader nie, om onderzoek in te stel, so dat jy kan uitvind, wat is die wil van die vader. Die wil van die vader, daar is een paar plekke as jy concordantie het, tik net in die woorde, die wil van die vader, en dat hy die woorde vir jou so achter mekaar gee, of die wil van God, dan sal jy precies sien, en die bybel het waar jy kan begin om een studie te doen, rondom die wil van die vader. As ons nie die wil gaan doen van die vader nie, kan ons gereed wees soos ons wil. Ons kan dier die doopwater gegaan het, ons kan maak wat ons wil, as ons nie die, die, mense die sê, ek wat so sê, is die bybel wat so sê, is die woord van God wat so sê, is Jesus wat so sê, as ek nie doen die wil, al druid ek duivels uit, al profiteer ek, al sinnik in tale, as ek nie die wil van die Heere doen nie, die wil van die Vader doen nie, hy sê, hy wat die wil van my Vader, wat in die jimmele is, as ek het nie doen nie, gaan ek nie toegelaat word daar nie. My gebed van moore is, dat jylle asseblief, wat dit sal gaan dink. Ons gaan nou nachtmal gebruik. Ek wil hee, jylle moet dink. Sit jylle self in die tyd wat Jesus gestap het na Golgotha toe. Sit jylle self in die tyd wat op die kruis gaan en sien om, om die dier het ons een verbeelding gegeen sien in jou verbeelding dat die kruis waarop Jesus gesterf het, wat is die prijs wat hy betaal het? Dit is vir jou. Dit is nie vir myself nie. Die Heere sê in die breers, hy het, Hy sê, hy sal dit sal om nie beberang nie, hy sê, 
Uh, jullie kan gaan lees 7 tot, 17 tot 28, maak ek net een versie getik. Maar, hy met een sfeer weer die een, wat aan hom gesê, een hoofredder praat van die Godheid, wat aan hom gesê praat van die Godheid, die Heere het gesweer en dit sal hom nie berouw nie. Hy praat nou van Jesus, die is priester vir ewig volgens die orde van elke sede. As jy die verre dag gaan lees, die stuk gaan lees, dan sal jy dit sê, die rede hoekom daar volkome verlossing en volkome vrijmaking, volkome vergifnis is, is omdat Jesus dit vir ewig gedoen het. So breed is die pad, die pad en smal is die weg. Wat een pad is ons? Wat gaan jy doen daaraan? Ja, wij spraken vir die Heere in 1 Kronieke 4 vers 9 om te sien so dat hy nie weer smarte moet gaan. En nou ja, wij sy naam beteken smarte, die Bijbel sê sy maat om gevaar met smarte. Dit is al wat ons weet van ja, wees. Maar hy vraag vir die Heere, nou die antwoord is, hoe kom, hoe kry ons dit weg, dat God nie meer berouw het oor my lewe en vir my sê gaan weg nie? Wat doen ons? Ons moet God sy wil leer ken, ons moet God sy wil ondersoek. Dan sê hy, Jou hart, dis nou ek wat ek sê, jou hart moet brandend wees vir die, is jou hart brandend vir die Heere? As jou hart nie meer brandend is vir die Heere nie, het jy jou eerste liefde verlaat. Mag die Heere jou hart dan weer brandend maak? As jou hart brandend is vir die Heere, sal jou soek met alles te leid jou, die liewe gebod, die die Heere sê, en jy met die Heere jou God liewe met jou hele hart, siel, geest, verstand, kracht, en jy met jou naast die liefjes jou self. Jy sal ons soek, met dit wat daar staan, sal jy die Heere soek, jy sal ons soek. Sê, jy sal ons soek met jou hele siel, geest, verstand, kracht, tyd, energie, en alles van hom. Jy sal ons soek tot jy hom vind, en Godse belofte is, hy sal hom laat vind, daar skrif het ek nou nou gegeen, hy sal hom laat vind, hy gaan nie blij wegkryk vir jou nie, En dan, Esau, ek staan in die breers 12 vers 17, Esau het sy levensweg, sy sieninge, sy alles wat hy gekryk het en verkoop vir God, en sy so. Die skrif sê, want jy weet dat hy, toe hy ook later die sien wil beërwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berouw gevind nie, al het hy dit het vertraan of tegen geluk begeer. Die dag as die Heere, as ons voor die Heere staan en ons is verwerp, gaan ons gaan ons dit begeer veriglik met die trane. Ons gaan dit nie kan kry nie. My gebed van boorde is dat ons besef, ons is nie deel van die wereld nie. Don't join the world. Moe nie deel, moe nie boord met die begeerlikhede van die oor nie, begeerlikhede van die vlees nie. Boord gaan vol met die begeerlikhede van God. Gaan soek dit Ek weet, ek praat die waarheid, as ek sê, daar is bitter min mense wat hierdie woord soek, ondersoek na die geheimenisse wat hierin staan. Ek weet het. Ek weet het, want ek staan self achter die deur. Ek praat van om hierdie woord te eet, en te eet, en te eet, en te eet, en te sien wat die jyn vir jou sê. Daai vriend wat jy gaan kyk, wat twee uur vat, hoeveel kan jy nie gehoor het en geweer het van die geheimenis van God nie? En, en ons is skuldig. Maar weer sê ek, ek is nie een slaan preek, ek wil nie met jy uitstap en skuldig voel nie. Ek wil hee, jy moet weet dat God het jou lief. Godse hart is om jou te red. En as ons is wat ek nou van gepreek het, dan wil ek jou vraag om na die Heere toe te gaan, en met hom te praat, en om te vraag met jou help, met dit, so dat jy sy wil kan ken, so dat jy nie soos Matthies 7 sê, waar die Heere sê, hy ken jou nie, al het jy, weet my wat, jy kan kerk toe gekom in die hele week, en jy kan baie dinge gedoen het vir die Heere, maar as jy nie God sy wil ken en doen nie, dan het jy niks jou, jy kan nie koop nie. So my gebed is rechtig, dat jy moet hoor van die Heilige Geest in jy harte, elke van jy is van ander plek, Nie een van ons is op die sand plek met die Heere nie. Maar hoor wat die Heere sê, as jou liefde koud geboord het, stir dit af. Stir dit af. 
wat Jesus jou minnaar word. As het moeilik is, ne? Baie makkelijk. As het moeilik is, dan gaan sit en mediteer jy net weer oor Jesus. En jy sal sien, hy gaan homself vir jou kom weis en jy gaan sien hoe jou liefde beginne weer jaar. Baie mense, ek het al gehoor as mense skyf na 20, 30 jaar of 15 jaar of soeens, dan sê hulle, hulle voel niks vir hulle mans nie. Daar is geen liefde nie, dit is niks nie. Dat is nie die waarheid nie. Want as daar iets gebeur, een wonderwerk of een iets nie gebeur, wat daar harde kors bykie kraak, dan sê die liefde eindig maar nog daar. Ek sien sy lang vir my nie te praat oor, praat waar ek nek. Hansi, ek wil nie vir sê vir jou vrouw. Ek wil ons het gesien nie vir sê vir jou vrouw. Is jy vir Jesus so? Van die korie, jy kan nie meer een man nie maak, kijk as jy bietje gaan krap, dan in jou verhouding is, gaan jy achterkom. En dit is die ding wat ons moet dink, toe ons tot redding gekom het. Toe ons tot redding gekom het, het ek vir die jaar lang net van Jesus gepraat, en ek het gedink, ek gaan gefeier, want my dank die Heer, ek was nie gefeier. Maar en die huis. Ja, ek is klaar, ek het klaar gesê wat ek wil sê, my hart brand, dat jy nie verloren moet gaan nie. Ek is lief vir elke van jylle, al kom ek nie na jylle uitbaai nie, ek is lief vir jylle. Ek is lief vir jylle nie, want die Heer het my hart gegee, het is siele. En ek wil saam met jylle, en ek sê vir myself, ek wil, dit is een werk om in die hemel te kom. Ons is nie gered, en nou kon ons achterhoor sit nie. Nou, 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 nou. As jy en ek met jy word gered, om na achterhoor te sit nog jy vond. Ons is een verteenwoordiger van die skeper van die hemel en die aarde. Hy het op die politie gewerk. En ek bedoel, as hulle nou op wat mag gestaan het, of wat met die uniform so goeders, was hulle een toonbeeld van autoriteit en van die politie. Vroeger jare, baie beter as later jare, maar dit het gebeur. Ek denk met die ami outies. Hulle was een toonbeeld van wie hulle verteenwoordig. Ek kijk, hulle het net iets geluid, ne? Hoe lyk ons vir die Heere? Nee, raar. Vader, ek kom nou uit in die naam van Jesus, en ek vraag Heere, vergewe ons asjeblief vir ons. Ons non arrogant, of ons arrogante, non wat, Heere, daai woorde wat in my kop is, wat ek nie weet om te sê, daai hierdie houding wat ons het, Heere, hierdie houding wat ons het, ons verdien dit. En ons moet dit net kry, ons moet dit net hee, en Heere, laat ons bykie dink, hoe seer ons die maak, in die proces, en wat ons nie vir ons genie voor die mobai gee, Heere. Die gebed van moore, Heere, as ons die nachtmaal gaan bedien, is dat, Heere, dat ons werkelijk sal besef, voor ons hierdie, voor ons deel het aan hierdie lichaam, wat die lichaam van Jesus is, wat bloed gesweet het, in die tyd van Ede, Heere, ons het nog nie bloed gesweet tegen ons sondes nie, en ons vreselike begeertes nie, want dit is al wat sonde is, is ons vreselike begeertes, Heere. Maar ons het nog nie bloed gesweet om het te laat staan nie. Ons het nog nie bloed gesweet om tyd by u uit te koop, om u te leer ken in die woord, Heere, en te weet wie u is, wat u is, wat u karakter is, en wat u wil ons moet doen, Heere. U sê vir die disciples dat ons met Jesus volg, maar Heere, ons weet nie om Jesus te volg nie, want ons lees nie die Bijbel nie. Vanmorgen kom ek as as leier van die gemeente, en ek vraag, Heere, vergewe ons daarvoor. Ek staan in die bresse van moore, Heere, vir elke van ons wat hier sit. Vraag, vergewe ons, Heere, dat ons die tyd uitkoop vir u nie. Wat ons te makkelijk sê, u verstaan. U weet, ek is nou bezig. U weet, ek kan nie nou nie, Heere. U weet, ek moet eers hierdie ding doen. U weet, ek moet eers daar die ding doen, Heere. Ach, Heere, ek weet, u verstaan. Want die genade is so groot, ek weet, Heere. Heer, ek vraag dat u in ons harte verskuiding sal maak, dat ons sal besef, as ons die tyd spandeer hier nie, hoe kan ons die keelheid met u spandeer? Hoe kan ons, Heere, ons verdiende dan nie, om die eeuwigheid met u te spandeer nie? Want as ons u nie eers nou wil geken het nie, en nou wil tyd uitgekoop het om by u te wees nie, Heere, wat te audacity het ons, Heere, om te dink, wat u ons moet toelaat in die hemel. 
Vader, ek vraag jy dat ons van morgen sal vergeef as ons hier die nacht kon gebruik. Ek beleid vandag voor die Heer dat my prioriteite ook nie recht is nie. En ek kom van morgen na die te Heer en ek vraag vergeef my as ek lief Heer. Want my prioriteite nie recht is nie. En help my Heer om my timetable te draai, my kalender te draai, so dat my tyd die tyd sal wees. So dat ek tyd sal uitkoop om by die voete te gaan sit en met die te gesel. So dat ek tyd sal uitkoop om die woord wat Jesus is te bestudeer. So dat die Heilige Geest dit kan levend maak in my. So dat ek Jesus kan eet en Jesus kan drink. So dat Jesus binnen in my gedeponeer kan word, Heere, dat ek kan onderskui in die eindtijde waar ons gaan, wat moeilijk is, Heere, wanneer is die valse profeet en wanneer is die wat praat, Heere. Want ek dink nie, as ons die woord nie ken, Heere, as ons die nie ken, as ons die karakter nie ken, as ons nie weet hoe die werk nie, Heere, sal ons nie kan onderskui nie. Vader, dankie dat ek weet dat die genadig is en dat jy Jesus gestuur het op die kruis van God, dat juist vir hierdie rede, Heere, dat hy gesterf het terwijl ons nog sondags was, dat hy gesterf het terwijl ons om nog gehaad het, Heere. En dat ek kan weet van hoor, Heere, as ek in my hart beleid, dat ek vraag dat jy my moet vergewe, Heere, dat jy my vergewe, en dat jy my vry spreek, en dat jy my sal help, Vader. Vader, ek wil gemeente kans gees, hulle vir dit wil bid, wil ek nou 5 minute of 2 minute kans gees, dat elke net met die praat voor ons die nacht mag om bedien, en ek dank jy daarvoor, Vader. Ek wil jylle vraag om jylle oor toe te maak, net vir so benieuwd, net jylle hart is skoon te kry vir die nacht mag, en die nacht mag, net rikke oordeel oor jyself as jy die skoon is in jou hart nie. Dank jy, Heere.